so our record is the first part of the freelancing and outsourcing. We have to talk about the Amazon Affiliate Marketing and Affiliate Marketing. We have to talk about the Amazon Affiliate Marketing. Then, we have to talk about the AdSense. We have to talk about the AdSense. We have to talk about the AdSense. एक है ना उस सेम जब हम लोग एक तो वेबसाइट के रैंकिंग ही ने और प्रोसेस ऐकी बट एक है ना हम लोग मतलब तो इनफॉरमेटिव कीवर्ड बोलो नहीं है बेशी काज कोड़े था कि इनफॉरमेटिव बोलते मानो शुद्ध इनफॉरमेशन खोजा जोन ना जेश अमस्त बाबे सार्स कोड़े था कि जब हम हाउ टू लूज ब्रेली तारा ये जो Google Adsense भाई शामुस तो जाएगा थे के Ad Ad Approval निच्छे। आम्रा वो हमारे साइट तो रिकॉर्ड है जो विभिन्न Ad Ad रखो में Approval निते पार बो। आम्रा इनफॉरमेशन दी बो। विभिन्न ये शामुस तो टॉपिक्स रिलेवेंट विभिन्न कंपनीर Ad Ad से तारा ये Ad गुलो दे Google रखा से। एवं Google से ये Ad गुलो तार थे के जरा Approval नहीं तारा पे कर के गूगल के और गूगल शिक्षण देखे एक टा परसेंटेज पे करे साइटे उन्हर के इटा देखा जाए अपना थर्टी सेवेन टू सिक्सटी परसेंट है रकम सिक्सटी सेवेन परसेंट में भी इटा है सो इटा पे करे होते हैं गूगल अपना साइटेर उन्हर देर के सो ये प्रोसेस टाइ होते हैं गूगल एडसेंस किंतु ये खाने उनकी समस्त कम्पनिया से तारा तादर पोड़ा गुलो है तो वही कंटी तो वो भावे पोड़ा देखा दे तो गूगल शे भावे गूगल का से ऐड दिवे गूगल तादर कंडीशन बुझे ऐड गुलो के वो भावे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे सो इटा वो छः शुल्ले गूगल एक्सेंस के माध्यमे वो आम्रा वेबसाइट के रैंकिंग नहीं आने करते डिजिटल माने एसीओ टा भालो शिकलेन आपनी दोहरे एसीओ रुपूरे बा डिजिटल मार्केटिंग रुपूरे बाद दोहरे एग्जांपल आपनी कोने टा क्लीनिंग कंपनी कुलेन अथवा आपनी जे कोन व्हाटेवर सर्विस कुलेन ना कहनो आपनी चाहिए ऑनलाइन एक तो होता है जो दी कस्टमर पे ते चन इखने अन्ना नो ऐया से तार मध्य शब्द की काज करते सिलम धरे नेट होच्छे सोलर पैनल नी तूनी ये भावे जे लाइक एग्जाम्पल सोलर पैनल इनस्टॉलेशन एजेंसी इन धरे न लाइक न्यू ईयर कारण से यह चिंता कर टाइप की दिए सार्च कर क्यों एक जन टाइप सार्विस ने आसते परे ओके सो से अपना टाइप सार्विस दी लाइक ये टाइप की अथवा जो आो सहज कर बोझाई धरें अपना एसिओ सार्विस नहीं क्ज करबें क्यों एक जन लिखल जो एसिओ सार्विस लाइक इन एन वाइस फोन दिए जर कम्पानी एसिओ सार्विस ट्राई कर
in like what she heard Dubai. Okay, so AC cleaning service in Dubai, a keyword near Karakas Kurve, Jara Dubai, after example, AC cleaning, AC repairing, may type a service. Thai. So, that can eat a type a keyword near Karakas Kurve, can it other which a phone number details tag be. তাদের সাথে যোগাযোগ করবে তারা সার্ভিস দিয়ে এখান থেকে আর্নিং করবে অথবা ধরেন एग्जांपल অফিস ক্লিনিং সার্ভিস ইন দুবাই ওকে বা অফিস ক্লিনিং সার্ভিস সিঙ্গাপুর বা ধরেন অস্ট্রেলিয়া ওকে সো যারা এই সমস্ত আপনার ক্লিনিং সার্ভিস প্রোভাইড করে তারা এখান থেকে আসলে কাজ করবে বা লাইক আমি দিলাম ক্লিনিং সার্ভিস দেই अथवा होम क्लीनिंग होते पड़े विभिन्न नो क्लीनिंग होते पड़े देखें क्लीनिंग सर्विस इन सिंगापुर वा क्लीनिंग सर्विस इन क्लीनिंग सर्विस इन मेलबोर्न इस्लाम एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया अथवा उन नन्नो जगह होते पड़े तो देखें ज़्यादा एक टाइप के सर्विस प्रोवाइड करे क्लीनिंग सर्विस तो ये टाइप पे कीवर्ड दिए सार्च दिले विजिट ऑर्डर जेतु शे ऊपर दिखे आसे तार ताई टे जावे शे खाने जे बुक नाउ बाद अखन फोन नंबर विभिन्न भावे तादर आरो जे समस्त सर्विस आसे इटा जोने एक्टी कॉम में पावे बीस डॉलर पुथम बार देखन विभिन्न भावे तारा ग्रैप करा ट्राई करते समुंग ये पेजर everything তাদের প্রাইজিং एवरीथिंग দেখে বুক ক্লিনিং এর জন্য ইয়ে করে তাদের থেকে ক্লিনিং সার্ভিস নিতে পারে ওকে সো তারা এইভাবে দেখেন তাদের কাস্টমার পাচ্ছে সো আপনি এইভাবে র‍্যাংকিং এ নিয়ে একটা ওয়েবসাইট দিয়ে বিভিন্ন ভাবে আসলে আর্নিং করতে পারেন অথবা অন্য কারোর সাইটে যারা এই সমস্ত ক্লিনিং সার্ভিস দিচ্ছে তারা হয়তো নিজেরা এই কাজ করতেছে না তারা তাদের সার্ভিসে ফোকাস দিচ্ছে তারা আবার ধরেন তাদের সাইটটাকে র‍্যাংকিং এ নেওয়ার জন্য এসই এক্সপার্ট বা এদেরকে হায়ার করতেছে করে তাদের ইয়ে নিয়ে এটাকে র‍্যাংকিং এ নিচ্ছে বিনিময়ে তারা টার্গেটেড ভিজিটরের থ্রুতে ক্লায়েন্ট পাচ্ছে ওকে আসলে মূল বিষয়টা এরকমই তো যাই হোক এখানে আমরা এই বিষয়গুলো বুঝলাম এখন আমরা আমাদের মেইন সিলেবাসের দিকে চলে যাই তো আমাদের আর্নিং এর স্কোপ গুলো কত ভাবে হতে পারে ফ্রিল্যান্সিং অথবা নিজের ওয়েবসাইট তৈরি আমরা সবগুলো নিয়ে কথা বললাম তো পুরো ক্লাস গুলোতে আমরা হয়তো নিজের ওয়েবসাইট গুলো নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলবো কিন্তু যদি আমরা নিজেরটা করতে পারি তখন তো আমরা ক্লায়েন্টেরটা আরো ভালোভাবে করতে পারবো আর নিজেরটাই তো আমরা আরো বেশি এফোর্ট দেই বেশি কোয়ালিটি মেইনটেইন করে সুন্দরভাবে কাজ করি ওকে বাট এসইও তে হ্যাঁ এগুলো তো একটু সময় লাগে কিন্তু মানে ফেসবুক অ্যাড এ বা অন্যান্য কিছুতে যেমন একটু কুইক রেজাল্ট পাওয়া যায় ফেসবুক অ্যাড এ এখন যদি আমি লাইক एग्जांपल কোন ক্যাম্পেইন করে টাকা ঢালি স্টার্ট করি আমি হয়তো এখনি অর্ডার পাওয়া শুরু করব যেমন আমি একটু এই ফাঁকে আপনাদেরকে দেখিয়েও আসি যদিও এটা আমাদের পার্ট না আমি জাস্ট এমনি দেখাচ্ছি ধরেন ক্যাম্পেইন রান করেছি এদিকে আমি টু জাস্ট ফেসবুক বিজনেস সুইটস এ যাই বা আমাদের চ্যাটে যেমন আমার একজন আমার টিমে যারা আছে তাদের মধ্যে একজন হয়তো রিপ্লাই দিচ্ছে দেখেন এই ক্যাম্পেইন চলতেছে ইনস্ট্যান্ট আচ্ছা যাই হোক অনেকগুলো মেসেজ দেখতে পাচ্ছি এখনো আনরিড আছে হয়তো সে ট্রাই করতেছে দিচ্ছে বাট তারপর অনেক বেশি মেসেজ আসছে দেখতে হয়তো অনেক মানুষজন দেখেন অর্ডার করতেছে 5500 টাকার আমি কিন্তু লাইভ দেখাচ্ছি এটা এমন না যে এই দেখেন এইটা হয়তো সেই প্রোডাক্টটা বা এটা অনেক আগে ছিল মেবি রিসেন্টলি হচ্ছে লাইক एग्जांपल এগুলো আগে তানাসুক প্রাইস এটা মনে হয় আজকের হ্যাঁ সো দেখেন সে জাস্ট তানাসুকের एग्जांपल এভাবে সে মেবি স্প্রে তানাসুক আচ্ছা স্প্রে তানাসুক এই টাইপের কোন একটা কিছু সে অর্ডার করেছে এই যে 5500 টাকা সে তার ডিটেইলস দিয়েছে ফোন নাম্বার एवरीथिंग অলরেডি আছে জাস্ট অর্ডার কনফার্ম এভাবে আমাদের প্রতিনিয়ত যেমন ফেসবুক বে এগুলোতে আমি বললাম যে ইনস্ট্যান্ট আসলে আপনার রেজাল্ট পাওয়া যায় ভালোভাবে অ্যাড एवरीथिंग রান করলে তো এসইও তে কিন্তু একটু লং টাইম বাট এখানে আবার এভাবে ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য টাকা খরচ করতে হয় আর এসইও টা হচ্ছে অর্গানিক যেখানে আপনি নিজে কাজ করে তবে ডোমেইন হোস্টিং আবার কিনতে হয় ডোমেইন হোস্টিং একটা সাইট তৈরি করার জন্য একটা ডোমেইন হোস্টিং মাস্ট কিনতে হয় আর কন্টেন্ট টন্টেন্ট সব নিজে লিখতে পারলে আসলে কোনো খরচ নাই একটা ডোমেইন হোস্টিং এ ইয়ারলি আপনার 3 থেকে 4000 টাকা ধরে রাখতে হবে কস্টিং তো বিজনেস ভালো হলে যেমন একটা আপনি নরমাল বিজনেস দিতে গেলেও কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স করতে হয় ট্রেড লাইসেন্সেও 
আপনার এরকম এর থেকেও বেশি চার পাঁচ হাজার থেকেও বেশি খরচ ট্রেড লাইসেন্স আবার বছর বছর রিনিউ করতে হয় আবার একটা স্পেস ভাড়া নিতে হয় যেখানে মানে ওই যে জায়গা ধরেন আপনি আমি যদি উত্তরার কথা বলি ধরেন আপনি নর্থ টাওয়ারে একটা ভাড়া নিলেন অথবা আপনি বসুন্ধরা শপিং মলে একটা জায়গা ভাড়া নিলেন আর একটা বিজনেস নেম দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স খুলে বিজনেস শুরু করলেন এরকম ওয়েবসাইট বানানোর জন্য আমাদেরকে কি করতে হয় ডোমেন কিনতে হয় আর হোস্টিং কিনতে হয় দুইটাকে কম্বাইন করে ডোমেন হচ্ছে আপনার সাইটের নেম আর হোস্টিং বলতে এই সাইটের মধ্যে যত ওই যে ইনফরমেশন আছে এগুলো একটা সার্ভারে স্টোরেজ করা আছে এবং সেটা চব্বিশ ঘন্টা সচল রাখতে হয় এই জন্য আমরা মূলত রেপুটেড কোম্পানি থেকে ভাড়া নেই চাইলে নিজেও বানাতে পারবেন এই ক্ষেত্রে তো অনেক হার্ডওয়্যার এভরিথিং কিনতে হবে আচ্ছা এটা যেমন আমি এই ফাঁকে আমি যদি এক্সাম্পল জাস্ট একটু ওয়েবসাইটে যাই এরকম অনেকই হয়তো রেসপন্স দিয়ে আমাদের ওখান থেকে রিপ্লাই দিয়ে অর্ডার ফেলতেছে আবার এদিকে অনেকেই হয়তো আমাদের হয়তো ওয়েবসাইটের মধ্যে গিয়ে অটোমেটেড অর্ডার করে দিচ্ছে যাদের হয়তো এত কথা বলার সময় নেই আমরা সবগুলো অপশনই করি সেটা প্রতিনিয়ত হয়তো অর্ডারগুলো তারা ক্লিয়ার করতেছে আবারও করতেছে আমি একটু অল অর্ডারসের মধ্যে যদি এদিকে যাই আজকে একটু ক্যাশটাও ক্লিন করি আচ্ছা মাত্র হয়তো এই কয়টা আমাদের আমি যদি যাই এভাবে জাস্ট একটু অল অর্ডারসে এগুলো প্রতিনিয়ত অর্ডার করতেছে সিটে উঠাচ্ছে এখান থেকে ক্লিন করতেছে দেখেন এখানে প্রচুর এগুলো যেমন সবই আজকের কেউ হয়তো এক হাজার নয়শো কেউ দুই হাজার চারশো এক্সাম্পল এরকম হতে পারে কেউ আঠারো হাজার ছয়শো এবং সেটা আমরা যদি একটু দেখি এরকম এই যে সাত হাজার এবং অগ্রিম পেমেন্ট করে দিয়েছে কার্ডের প্রসেস সেল কমার্স দিয়ে এভাবে প্রতিনিয়ত মানুষজন তাদের জাস্ট এই যে বিভিন্ন রেঞ্জের সাত হাজার দশ হাজার বা তিন হাজার এক্সাম্পল তারা তাদের মতো করে জাস্ট পেমেন্ট করে করে এখানে এই যে এস সেল কমার্স দিয়ে অগ্রিম পেমেন্ট প্রতিনিয়ত জাস্ট অর্ডার করে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রতি জাস্ট আজকের হয়তো একটা প্রোডাক্টই কিনেছে দেখতে পাচ্ছি আঠারো হাজার ছয়শো টাকা দিয়ে একটা পারফিউম ওকে তো বুঝতেই পারতেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হলে এখানে হয়তো আরও বেশি সেল করাও সম্ভব হতো পারফিউম তো এত টাকা দিয়ে আমরা অনেকেই কিনি না কারণ এখানে একটু লাকজারি আইটেম তারপরেও লাইক এটা হচ্ছে সাত হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকার মতো তিনটা আইটেম কিনেছে সে ওকে এখানে বেশ কয়েকটা আইটেম কিনছে সাত হাজার প্লাস টাকা দিয়ে ওকে সো যেটা আমরা বলতেছিলাম যে এভাবে আসলে আমরা বিভিন্নভাবে ক্যাম্পেইন রান করে আমরা ইমিডিয়েট ইয়ে করতে পারলেও এখানে আপনাকে প্রতিবারের জন্য টাকা খরচ করতে হবে কিন্তু নর্মালি দেখা যায় আপনার লাইক এসিওতে এখানে একটা লং টাইম একবার আবার র্যাঙ্কিংয়ে উঠায় ফেলতে পারলে লং টাইম সেখান থেকে আমরা বেনিফিটও পাবো এখন আচ্ছা কেউ আর বিরক্ত হচ্ছেন না তো আমরা কিন্তু খুব বেশি বেসিক নিয়েই কথা বলতেছি গত ক্লাসটা আজকেও কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে এগুলো একটু বলা উচিত আসলে না হলে আমি জি ভাইয়া এটা একটু হ্যাঁ আমাদের জানা দরকার আদারওয়াইজ আমি মাঝে দিয়ে একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম মানে ইরেলেভেন্ট হয় কি না তো ভাই ওই যে মানে যেটা বললেন আর কি মানে কিছু ওই যে এসইও ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এসইও ওয়ার্ড রিসার্চের ক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা যায় যে নন ইংলিশ স্পিকিং যেগুলো ভাই যেমন ধরেন আপনার আমেরিকাতেই থাকে ও বলছে যে হিসপ্যানিশ কমিউনিটিকে টার্গেট করে কিছু আপনার তারা ইয়ে চায় আর কি মানে কিওয়ার্ড হয়তো চাইলো তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো আপনি আমাদের বলছেন মানে ইংরেজিকে বেস করে আর কি এখন যদি আমাদের টার্গেট থাকে ইংলিশ বেস করেই এছাড়াও সমস্যা নেই অন্যান্য যদি হ্যাঁ এসইওর সাথে রিলেটেড যে কোনো টাইপের কোর্স সায়েন্স ইয়ে থাকলে ওগুলো আমি দেখায় দেবো এগুলো সমস্যা নেই ওগুলো আমরা রিসার্চ করতে পারবো আমাদের টুল দিয়ে বিভিন্নভাবে তবে ওই ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো একটু গুগল ট্রান্সলেট এগুলো ইউজ করতে হবে কারণ আমরা তো ওই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জানি না বাট আমরা ওইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো দুবাই অঞ্চলে তো ভাইয়া যেমন দুবাইতে রিয়েল এস্টেট এটা তো খুব পটেনশিয়াল সেক্টর তো ওখানে দেখা যায় যে তারা আরবিক ভাষায় অথবা অন্যান্য ইউরোপের অঞ্চল জার্মান ভাষায় আমি হয়তো আপনাকে একটু বেশি বিরক্ত করতেছি রিলেভেন্ট কিনা এগুলো আমার কাছে বিরক্ত না জানার জন্য কোনো কোশ্চেন করলে আমি যদি টপিক রিলেভেন্ট হয় কোনো বিরক্ত না আমি আগেই বলে নিলাম আচ্ছা थैंक यू ভাই ওইগুলো মানে কিভাবে রিসার্চ হবে সেটা যদি ওটা একটা ফারদার আলোচনা হ্যাঁ যদি আমাদের পরে আলোচনা আছে জি আমরা সেদিকে যাব সমস্যা নেই টাইম টু টাইম যখন যে টপিক নিয়ে হয় আমরা ওগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমি একটু জাস্ট আমাদের সিলেবাসটা সম্পর্কে এখন কথা বলি কারণ আমাদের বেসিকস জিনিসপত্র শেষ 
এখন আমাদের এখানে টোটাল 28 টা ক্লাস আমি এর আগেও একবার বলেছি এর মধ্যে পিওর হচ্ছে 24 টা আমাদের স্কিল বেস আমাদের যে মূল টপিকস আর এছাড়া 4 টা আছে ফ্রিল্যান্সিং এই কাজগুলো শিখেই আমরা কিভাবে মার্কেটপ্লেসে অন্য কাউকে সার্ভিস দিয়ে অন্য কারোর কাজ করে দিয়ে আমরা তার থেকে আর্নিং করতে পারি মানে তার বিজনেসে আমরা এফোর্ট দিয়ে মানে এক কথায় আমরা যেমন চাকরি করি চাকরি করে অন্য কারোর বিজনেসকে বা অন্য কারোর প্ল্যানকে ওভাবে সাকসেস করি এরকম আর কি কাজ করে কিভাবে আর্নিং করব সেটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এ ওকে সো এখানে ওভারভিউ ক্লাসে আমরা এই কোর্সের সম্পর্কে এখানে যদি বলি অবজেক্টিভ এই কোর্সের অবজেক্টিভস নিয়ে মানে কি কি উদ্দেশ্য বা এখান থেকে কিভাবে আর্নিং করতে পারবো এটার ফিউচার एवरीथिंग নিয়ে মোটামুটি আমরা কথা বলেছি হোয়াট ইজ এসইও এসইও মানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যেখানে মূল উদ্দেশ্যই আমাদের কোন ওই যে কিওয়ার্ড কে র‍্যাংকিং এ নেওয়া বা এগুলো নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আরো বিস্তারিত কথা বলেছি টাইপ অফ এসইও এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি এসইও মূলত অন পেজ আর অফ পেজ বলেই মূলত সবাই দুই ভাগে ভাগ করে বাট এছাড়াও এসইওর মধ্যে আমরা অন সাইট এসইও বা টেকনিক্যাল এসইও একটা পার্ট ওইটা নিয়ে কথা বলা হয় এছাড়া আমরা মেজর সার্চ ইঞ্জিন গুলো নিয়েও কথা বলেছি যেমন আমি বলেছিলাম মেজর সার্চ ইঞ্জিন বলতে মেইন হচ্ছে জায়ান্ট হচ্ছে গুগল এছাড়া চায়না এরপরে আছে হচ্ছে আপনার বিং ইয়াহু বিং তে মার্জ হয়ে গেছে অনেক আগেই বিং এছাড়া হচ্ছে চায়নাতে বেশি চলে বাইদু রাশিয়া তে ইয়ানডেক্স ওকে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি বাট আমাদের গুগল কে টার্গেট করে কাজ করলেই আনা দেন এসইও কিভাবে কাজ করে এসইও যদিও এখানে এসইও टिक এরকম হাজার হাজার টপিকস আছে যে টপিকস নিয়ে কাজ করব ব্লেন্ডার নিয়ে কাজ করলে এখন ব্লেন্ডার কেনার জন্য মানুষ অ্যাফিলিয়েটে কি কি ভাবে বাইং কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে সেই টাইপের কিওয়ার্ড গুলো ভালো ভালো কিওয়ার্ড এমন কিওয়ার্ড খুঁজে বের করব যেগুলো সার্চ ভলিউমও আছে আবার ইজিতে র‍্যাঙ্কও করা যাবে সেই সমস্ত মানে এমন অনেক কিওয়ার্ড আছে যেটা সার্চ ভলিউম নাই তার মানে ওটা নিয়ে কাজ করে কিন্তু আমাদের কোনো লাভ নাই মানে ওটা লিখে কেউ সার্চই করে না আবার এমন অনেক কিওয়ার্ড আছে সার্চ ভলিউম অনেক 1 লক্ষ 2 লক্ষ বা 50 হাজার কিন্তু ডিফিকাল্টি অনেক বেশি ডিফিকাল্টি মানে ওইটাকে র‍্যাঙ্ক করাতে অনেক বেশি আমাদের কষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওটা নিয়ে অলরেডি অনেক আগে থেকেই কেউ কাজ করতেছে অনেক ওইটা শক্তিশালী কিছু সাইট আছে তখন ওই কিওয়ার্ডে কিন্তু র‍্যাঙ্ক করা আমাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায় বা অনেক সময় লেগে যাবে তো ওগুলোকে আমরা এভয়েড করব মানে আমি যদি একটু উদাহরণ দেই যে বিজনেস করতে গেলে যেমন আমরা অনেক সময় অনেক ভাবে চিন্তা করি যে আমি হয়তো এই বিজনেসটা করব আমরা হয়তো কিছু বিজনেস অনেক ভালো प्रॉफिटेबल রিয়েল এস্টেট বা ধরেন কার বিক্রি করবেন বা ধরেন আরো বড় কিছু বিক্রি করবেন এরকম হলেও কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে শুরু করি না কেন কারণ দেখি যে এই মার্কেটে অলরেডি মোবাইল মার্কেট অনেক বেশি আছে বা এটা নিয়ে কাজ করা আমার জন্য ডিফিকাল্ট ভালো করার সুযোগ নাই বা আমার পুঁজি কম এরকম আর কি কিওয়ার্ড ডিসার্চ যে ইজিতে র‍্যাঙ্ক করা যাবে এবং মোটামুটি প্রফিটও ভালো হবে আমরা এই দুইটার সমন্বয় করে কিওয়ার্ড রিসার্চ করি এরপরে হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে আরেকটা ক্লাস হবে দেন কিওয়ার্ড রিসার্চ হয়ে গেলে আমাদের মূলত ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা আর্টিকেল গুলো মানে কিওয়ার্ড রিসার্চের পরে মূলত আর্টিকেল রাইটিং হবে আমাদের এরপর ডোমেন হোস্টিং যদিও এখানে সিলেবাস একসাথে থাকে পরের টাই গেলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন বাট এখান থেকে বলে নেই যে কিওয়ার্ডের পরে আমরা কন্টেন্ট লেখা শুরু করি এরপরে আমরা আমাদের সাইটটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সাইটটা তৈরি করার জন্য ওই যে বলেছি ডোমেন হোস্টিং লাগবে দেন আমরা পুরো সাইটটাকে সুন্দর করে কাস্টমাইজ করব Amazon অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এ আর্নিং করার জন্য ওভাবে করে দেন এই যে কন্টেন্টটা আমরা ডোমেন হোস্টিং কেনার আগে করে নিলেই বেটার দেন আমরা সাইট তৈরি করার পরে কন্টেন্টগুলো যে অন পেজ করে করে পাবলিশ করতে হয় কিভাবে एवरीथिंग এখানে আমরা দেখব গুগল সার্চ কনসোলে দেন সাইট কে অ্যাড করতে হবে গুগল অ্যানালাইটিক্সে বিভিন্ন টেকনিক্যাল এসইও কাজ আছে স্কিমা এন্ড হচ্ছে স্নিপেট দেন হচ্ছে আপনার অফ পেজ এসইও বিভিন্ন বা লিংক বিল্ডিং বা এটাকে ব্যাকলিংকও বলা হয় এগুলোর কাজ করব বিভিন্ন ব্যাকলিংকের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল বা ওয়েব 2.0 ব্যাকলিং গেস পোস্টিং ব্যাকলিং কোর্সেস আনসারিং ব্যাকলিং বিভিন্ন টাইপের ব্যাকলিং আছে এগুলো নিয়ে কাজ করলে যখন র‍্যাংকিং এ চলে যাবে সাইটটা Amazon এ अप्लाई করে অ্যাকাউন্ট अप्रুভাল নিব এবং 
ওই যে সমস্ত কিওয়ার্ড গুলো যে র‍্যাঙ্ক করলো আর্টিকেল সেটার মধ্যে কিভাবে অ্যাফিলিয়েটে অ্যাকাউন্ট করে লিংক বসাতে হয় ওই যে অ্যাফিলিয়েট লিংক যে লিংক ধরে গিয়ে কিনলেই Amazon বুঝতে পারবে যে আমাদের সাইট থেকে গিয়ে কিনেছে সো এই প্রসিডিউর গুলো আমরা করব এবং অ্যাকাউন্টের মধ্যে কিভাবে আমাদের এই যে পেমেন্ট মেথড গুলো এই সমস্ত জায়গায় অ্যাকাউন্ট করে পেও নিয়ারে সেগুলো সেখানে ইন্টিগ্রেট করতে হয় যেন আমরা আমাদের টাকাটা ওই মার্কেট প্লেস থেকে উইথড্র দিয়ে আমাদের পকেটে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি এছাড়া হচ্ছে ওয়েবসাইটের অডিট মানে ওয়েবসাইট অডিট করে ওয়েবসাইটে কোনো ভুল ত্রুটি আছে কিনা এগুলো খুঁজে বের করা আর থাকলে সেগুলো ফিক্স করা এই পুরো বিষয়টা আমরা দেখব আর এরপরে লোকাল এসিও এসিও লোকাল এসিও একই জিনিস লোকাল এসিও মানে হচ্ছে কোনো এলাকা ভিত্তিক কোনো কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা যেমন এক্সাম্পল এসিও সার্ভিস ইন বাংলাদেশ এসিও সার্ভিস বা লিঙ্ক বিল্ডিং সার্ভিস এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল আর যদি হয় লোক এসিও সার্ভিস ইন ঢাকা বা এসিও সার্ভিস ইন উত্তরা এগুলো হচ্ছে লোকাল এসিও এসিওটাও লোকাল এসিও এসিওর মতোই কমপ্লিটলি শুধু কিওয়ার্ডটা আমাদের কই যে এরিয়া বেজ রিসার্চ করতে হবে এখানে র‍্যাঙ্ক করাটাও ইজি লোকাল এসিওতে যেহেতু একটা লোকালি এরিয়া বেজ স্বাভাবিক এখানে এগুলো নিয়ে তো মানুষ কাজও কম করবে সো এটা নিয়ে আমরা লোকাল এসিও নিয়ে এখানে কথাবার্তা বলবো দেখবো এছাড়া ওই সমস্ত আমাদের যে স্কিল গুলো অর্জন করব নিজে সাইট করে যেভাবে আর্নিং করতে পারি এছাড়া মার্কেট প্লেসে আমাদের সার্ভিস ও সেল করতে পারবো সেগুলো নিয়েও আমরা এখানে কথাবার্তা বলবো এটা হচ্ছে আমাদের পুরো সিলেবাসের ওভারভিউ আর এখানে আমি হচ্ছে দেখেন আর একটা শীট আমি বানিয়েছি আমার মতো করে যেন আপনাদের বুঝতে আরো ইজি হয় যে একটা ওয়েবসাইট আর এতটুকুই আসলে আমাদের কোর্সের মেইন ধাপ তো কোনটার পরে কোনটা করব আমরা সেটা নিয়ে আমি একটা বানিয়েছি যে প্রথমে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে মানিটাইজ করব থিঙ্ক হাউ টু মানিটাইজ আওয়ার ওয়েবসাইট কারণ আমাদের সর্বপ্রথমে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট দিয়ে কিভাবে আসলে ইনকাম করতে চাই এখানে মার্কেট প্লেসের কিন্তু কোনো বিষয় আসবে না নিজে ওয়েবসাইট তৈরি করে নিজেই কিভাবে আসলে ওই ওয়েবসাইট দিয়ে ইনকাম করতে পারি সেক্ষেত্রে এবং যেটা আমাদের কোর্সের হচ্ছে আসলে মূল গোল যেখানে মার্কেট প্লেসেও কাজ করতে হবে না তো এই জায়গাটায় আমরা যদি লাইক কেন আমি এই কথাটা বললাম যে আমাদেরকে আগেই চিন্তা করে নিতে হবে যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা দিয়ে কিভাবে ইনকাম করতে চাই সাইট তৈরি করার আগেই কারণ আমরা যদি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটে ইনকাম করতে চাই তাহলে আমাদের এক টাইপের কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে আমরা যদি আবার অ্যাডসেন্সে আর্নিং করতে চাই তাহলে অন্য টাইপের আমরা যদি আবার সার্ভিস সেল করে কোনো একটা কোম্পানি খুলে বা কোনো কোম্পানির জন্য সার্ভিস সেল করে ইনকাম করতে চাই তাহলে আমাদের কিওয়ার্ড কিন্তু আর এক টাইপের রিসার্চ করতে হবে বা ই কমার্সের জন্য হলে এক টাইপের যেমন হচ্ছে আমি যদি বলি ই কমার্স বা অ্যাফিলিয়েটের জন্য আমাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রোডাক্ট সেল করা সো এই সমস্ত জায়গায় বাইং কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় বাইং কিওয়ার্ড কি যে সমস্ত কিওয়ার্ডের সাথে ওই যে বলেছি বাইং ইন্টেনশন থাকে আচ্ছা কেউ এক্সাম্পল উদাহরণ দিতে পারবেন যে আমি ধরেন ব্যাক পেইনের প্রোডাক্ট বিক্রি করব বা ব্যাক পেইনের উপরে কেউ এক্সাম্পল আমাকে কিছু বাইং কিওয়ার্ডের আইডিয়া দিতে পারবেন ব্যাক পেইনের উপরে लाइक आईडिया আপনাকে যে রিসার্চটা বা কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে আপনি একটা আইডিয়া পাবেন ব্যাক পেনের জন্য দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ব্যাক ব্রেস ওকে এখানে পড়লে একটু বোঝা যায় ব্যাক ব্রেস দেন আমরা যদি আরও কিছু এভাবে দেখার ট্রাই করি এটা হচ্ছে হুইল টিস্যু লং এই যে এই যে ম্যাসেজার মানে ব্যাক ম্যাসেজার বা বিভিন্ন এই টাইপের জন্য 
দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে মেসেজার ব্যাক মেসেজার এই টাইপের কিছু একটা দেন আমরা এরকম বিভিন্ন কিছু আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যাক পেইনের জন্য তাহলে আমরা যদি ব্যাক মেসেজার এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাক মেসেজার এই যে আমি যে এরকম দেখি তাহলে আমার কিওয়ার্ডটা যদি ব্যাক মেসেজার হয় তাহলে এরকম হতে পারে যে কি বেস্ট ব্যাক মেসেজার বা এরকম আরো অনেক বেস্ট ব্যাক মেসেজার বা বিভিন্ন টাইপের হতে পারে আমি আপাতত বেস্ট ব্যাক মেসেজার লিখলাম তো দেখেন এইগুলো কিন্তু আমার এটার জন্য একটা বাইং কিওয়ার্ড বেস্ট ব্যাক মেসেজার বেস্ট ইলেকট্রিক ব্যাক মেসেজার এখন এই ডিলেভেন আমার বিভিন্ন আমরা টুল ইউজ করব যেগুলো আমাদেরকে আরো অনেকভাবে হেল্প করবে যেমন এক্সাম্পল আমি কিওয়ার্ড রিসার্চের অনেক টুলের মধ্যে যদি একটা কথা বলি ধরেন কিওয়ার্ড টুল ডট আইও হ্যাঁ চাইলে ভিডিওর মধ্যে থাকবে লিখেও নিতে পারেন তো আমরা গুগলে গেলাম আমরা এখানে যদি লিখি আমাদের কিওয়ার্ডটা কি ছিল যে বেস্ট ব্যাক মেসেজার এরকম যদি আমরা এই সমস্ত জায়গায় একটা আইডিয়া এদের কীভাবে দেই তাহলে আমাদের এই সফিক্সের উপরে আরও অনেক রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড দেখাবে গুগলেও দেখাবে এখান থেকে আসলেও আমরা ইংলিশ দিলাম এবং গুগলে গুগলে কি কীভাবে মানুষ ব্যাক মেসেজার কেনার জন্য খুঁজে যদিও তারা পেইড টুল হয়তো অন্যান্য রিপোর্টগুলো দেখাচ্ছে না বাট আমি এইটা পেলেও হবে যেমন বেস্ট ব্যাক মেসেজার ফর চেয়ার বেস্ট ব্যাক মেসেজার বেস্ট ব্যাক মেসেজার ফর লাইক নোটস মানে যে এর জন্য বেড লাইক বিভিন্ন বেস্ট ব্যাক মেসেজার ফর কার দেখেন বিভিন্ন টাইপের বেস্ট ব্যাক মেসেজার ফর স্পটিকা বেস্ট হ্যান্ডেল ব্যাক মেসেজার অ্যামাজন লাইক অ্যামাজন যেগুলোর সাথে থাকবে এগুলো না দেওয়াটাই ভালো কারণ এতে অ্যামাজনের রেজাল্ট উপরের দিকে আসবে কারণ এইটা দিয়ে সার্চ দেওয়া মানেই বোঝাচ্ছে যে অ্যামাজনের রেজাল্ট সে দেখতে চাচ্ছে মানে এই সমস্ত টপিকটা আমাদের সাইটকে র্যাঙ্ক করাটা ডিফিকাল্ট হবে এগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো মানে এটার মধ্যে অ্যামাজন থাকা মানেই এই যে অ্যামাজনেরটা কিন্তু উপরের দিকে আসবে তখন অ্যামাজন থেকে কিনবো আমাদের এখান থেকে কিন্তু কেনা তার পরে তো দেখেন এখানে এইটার সাথে এই যে এই জন্য অ্যামাজন আছে এমন কোনো কিওয়ার্ড আমরা নিব না বা কোনো কম্পিটিটরের সাইটের নাম আছে বাট বেস্ট ব্যাক মেসেজার হলে দেখবেন যে অন্য সাইটও অ্যামাজনের উপরে এখানে র্যাঙ্ক করতেছে এই যে নিউ ইয়র্ক টাইম এগুলো বিভিন্ন কাজ করতেছে সেরকম আমাদের যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্টের উপরে এভাবে কিওয়ার্ড বের করতে হবে আবার যদি আমার উদ্দেশ্য থাকে যে না আমি ব্যাক মেসেজার নিয়েই কাজ করব কিন্তু আমি অ্যাকসেন্স বেস মানে ওই যে বিভিন্ন অ্যাড দেখি আর্নিং করব তাহলে তো আমরা বলেছি ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড যদিও আমরা আমাদের অ্যাফিলিয়েট সাইটেও ইনফরমেটিভ আর্টিকেল পাবলিশ করি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের মূল আর্নিংই হয় প্রোডাক্ট সেলের উপরে তো বাইং কিওয়ার্ডটা আমাদেরকে বেশি এখানে আর্নিং নিয়ে আসতে হেল্প করে আর যদি অ্যাডসেন্স আর্নিং করতে চাই কেউ তাহলে ওই যে হাউ টু রিলিভ ব্যাক পেইন বা হাউ টু রিলিভ নোট পেইন বা এরকম হাউ টু বিভিন্ন টাইপের এই টাইপের কিওয়ার্ড হতে পারে আমি যদি একটা সার্চ দিই হাউ টু রিলিভ ব্যাক পেইন এক্সাম্পল ওকে এটা লিখে দেখেন ছয় হাজার ছয় সেভাবে এখানে কার জার্নেলে এরকম আরও দেখতে পাচ্ছি হাউ টু রিলিভ ব্যাক পেন ফার্স্ট অ্যাট হোম হাউ টু রিলিভ লোয়ার ব্যাক পেন ফার্স্ট এগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিওয়ার্ড এক একটা কিওয়ার্ডে এক এক পরিমাণে সার্চগুলি আমার আছে একই টপিক্সের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিন্তু কিওয়ার্ড ওকে সো এখানে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইক এখানে কিওয়ার্ডস দেখতে পাচ্ছি হাউ টু কিউর ব্যাক পেন ফার্স্ট অ্যাট হোম এক্সারসাইজ এটা লিখে সৌত্তর এক একটা কিওয়ার্ড এক একভাবে এখানে আবার ইনকাম হবে যে সিপিসির উপরে মানে এই টাইপের অ্যাড দেওয়ার জন্য গুগলকে অ্যাডভার্টাইজাররা কেমন পে করে এইটার আমরা হচ্ছে যদি বললাম থার্টি টু সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট পর্যন্ত পে থাকি আর অ্যামাজনে আর্নিং হবে মূলত আপনার অ্যামাজনে ওই প্রোডাক্টটা ওই যে কত পার্সেন্টেজ কমিশন দেয় এবং প্রোডাক্টের প্রাইস কত যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমরা আরও ডিটেলসে কাজ করে করে দেখব আচ্ছা সো এই ক্লাসে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা কি করব আমাদের এই জন্য আগেই চিন্তা করে নিতে হবে যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে ইনকাম করতে চাই সেই টাইপের প্যাটার্ন করে আমাদের কিওয়ার্ড খুঁজতে হবে অথবা যদি আমরা সার্ভিস দিয়ে আর্নিং করতে চাই কোনো একটা ওয়েবসাইট দিয়ে তাহলে আমাদের সার্ভিস বেস কিওয়ার্ড খুঁজতে হবে যেমন এক্সাম্পল আপনি যদি ক্লিনিং 
একটা কোম্পানি খুলতে চান ধরেন বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি খুলতে চান বা কোন একটা তাহলে আপনি আপনার ওই টপিকস রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড আপনাকে বাছাই করতে হবে যেমন ওই যে বললাম হোম ক্লিনিং সার্ভিস বা অফিস ক্লিনিং সার্ভিস কার্পেট ক্লিনিং সার্ভিস এরকম অনেক অনেক সোফা ক্লিনিং সার্ভিস ফার্নিচার ক্লিনিং সার্ভিস অন্যান্য টাইপের আপনার কিওয়ার্ড হবে সার্ভিস বেস ওভাবে খুঁজতে হবে আর ই কমার্স এবং অ্যাফিলিয়েটের জন্য একই টাইপের সেটা হচ্ছে বাইং কিওয়ার্ড ই কমার্সেও কিন্তু অ্যাফিলিয়েটের মতো আমাদের প্রোডাক্ট সেলিং এর উদ্দেশ্য সেখানে আমরা অ্যাফিলিয়েটের লিংক না দিয়ে ডিরেক্ট আমরা হচ্ছে কি করি নিজেদের ওয়েবসাইটেই কেনার অপশন থাকে যেমন আমাদের ওয়েবসাইটটা ধরেন আমরা কোনো কিওয়ার্ডে র্যাঙ্কিং আনলাম বেস্ট পারফিউম ফর মেন বা বেস্ট লং লাস্টিং পারফিউম ফর ওমেন ওকে সো দেখেন এখানে নিজের ই কমার্স হলে আসার পরে নিজের সাইট থেকে ওখান থেকেই পারচেস করতেছে আর অ্যাফিলিয়েট হলে আমরা নিজেদের সাইটে বিক্রি করি না জন্য আমরা অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক ধরে অ্যামাজনে পাঠিয়ে দিচ্ছে অ্যামাজনই বিক্রি করবে অ্যামাজনই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট পাঠাবে সে আমাকে কমিশন দিবে লাইক ই কমার্সে লাভও বেশি হ্যাসেলও বেশি লাইক ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনলেন পাঁচ টাকা দিয়ে বিক্রি করলেন বিশ টাকা আপনার পনেরো টাকাই ধরেন এখানে আপাতত প্রফিট যদি এর মধ্যে অ্যাডের বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট খরচ থাকতে পারে আর অ্যাফিলিয়েটে হলে হয়তো আপনার যদি এটার উপরে ফাইভ পারসেন্ট বা টেন পারসেন্ট কমিশনও দেয় ওইটা বললাম বিশ ডলার বিক্রি করলে আপনি ফাইভ পারসেন্ট কমিশন হলেও হয়তো কম অ্যাফিলিয়েট কমিশন পাচ্ছেন ধরেন কত এক্সাম্পল দুই ডলার আড়াই ডলার ওকে সো অ্যাফিলিয়েটে আবার হ্যাসেলও কম জাস্ট আমরা অ্যামাজনে পাঠিয়ে দিচ্ছি অ্যামাজনে বিক্রি করতেছে সে ডেলিভারি এভরিথিং সব করতেছে আপনাকে আপনারটা পাঠিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা তো যাই হোক আমরা এই জন্য আমাদের শুরুতে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে যখন সাইট করব কিভাবে সাইটটাকে মানিটাইজ করব এরপরে হচ্ছে নিস নিস কি এই যে নিস বলতে আগে আমরা কিভাবে আমরা যদি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট নিয়ে যেহেতু আগাবো তো অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হলে ওই যে বাইং কিওয়ার্ডই রিসার্চ করতে হবে ওইটা মাথায় রাখলাম এটা নিয়ে এরপরে নিসের মধ্যে অনেক নিস হতে পারে এখন এই নিসের আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি অ্যামাজনে যেতে পারি আমি কিছু অপশনের দিক থেকে কেটে দিই আগে তো যেটা বললাম আমরা হচ্ছে এক্ষেত্রে লাইক নিস মানে হচ্ছে টপিকস ওকে এখানে হচ্ছে নিস বলতে একদম পিওর বা একদম লাইক মৌলিক পদার্থের মতো আমরা যেমন এইটে মেবি সায়েন্সে পড়েছিলাম মৌলিক পদার্থ আর যৌগিক পদার্থ যৌগিক মানে যেটাকে আসলে অনেকভাবে ভাঙা যায় আর মৌলিক পদার্থ যেটাকে আর ভাঙা যায় না নিস হচ্ছে টপিকসের মধ্যে এরকম একটা স্বতন্ত্র জিনিস যেটাকে আর ভাঙা যায় না যেমন ধরেন আমি আমার লাইফের প্রথম যখন অ্যাফিলিয়েট সাইট তৈরি করেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে কিচেন টপিকসের একটা নিস যেটার নাম ছিল ব্লেন্ডার এই ব্লেন্ডারটা হচ্ছে নিস দেখেন আমরা যদি লাইক এদিকে তার নিস নিয়ে কেন শুরু করা উচিত যেমন ওয়ার কাটার মাল্টি নিস নিয়ে কাজ করতেছে কেন কারণ ওয়ার কাটারের মধ্যে দেখেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি বাট শুরু করেছিল তারা একটা নিস নিয়েই আসলে দা ওয়ার কাটার যেহেতু নামটা ওভাবে দেখেন এইখানে অনেক টপিক্স আছে আপনি শুধুই যে নাইফ নিয়ে নাইফ শার্পনার নিয়েও শুরু করতে পারেন এটা হচ্ছে নিস এটা কি আর ভাঙা যায় না যেমন দেখেন হেলথ বা কিচেন কিচেন হচ্ছে একটা মেইন ক্যাটাগরি এটার মধ্যে যদি আসি কাটিং বোর্ড হচ্ছে ধরেন একটা নিস বা শেপ নাইফ এগুলো হচ্ছে নিস অথবা ধরেন আমরা এদিক থেকে ফুড অ্যান্ড গ্রোসারি এর মধ্যে আমরা যদি আসি বা কফি অ্যান্ড ড্রিঙ্ক এটার মধ্যে আমরা ধরেন শুধুমাত্র কফি মেকারে আসলাম ওকে বা ইলেকট্রিক কেটলি এই যে ইলেকট্রিক কেটলি পেলাম এই ইলেকট্রিক কেটলি হচ্ছে একটা নিস যেটাকে আর ভাঙা যায় না শুধু আপনি ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন তাদের আসলে অনেক বড় সাইট অনেক হয়তো ম্যান পাওয়ার আছে প্রচুর কন্টেন্ট রাইটার আছে তারা মাল্টি নিস নিয়ে হয়তো ভালো করতে পারবে আপনি শুরুতে একা একা কাজ করতে গেলে আমার পরামর্শ থাকবে আপনারা নিস নিয়ে কাজ করেন নিস এ যেমন বললাম অ্যামাজনে আপনি যদি আসেন অ্যামাজনে আসলে এদিক থেকে আমরা যদি এখান থেকে ধরেন আমরা ইউএসএই করে দিই 
USA এর জন্য আমরা এখান থেকে আমরা দেখেন all category বলতে এখানে all category আমরা এখানে একটা option দেখতে পারবো এখানে যদি আমরা আসি এখানে যেমন আমরা বিভিন্ন আসলে category গুলো দেখতে পারবো डिपार्टमेंटेटेडमी <coughs> All in the middle of the day, we can see all the type of category in the show. We can see all the shop by department. 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 We can see all the shop by जुएलारिकारिगुलटेगरि <coughs> এর মধ্যে আমি কয়েকটা রেকমেন্ড করব যেগুলোতে আপনারা বেশি কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন বা কাজ করার সুযোগ এখনো বেশি সব দিক থেকে বিবেচনা করে আপনারা লিখে রাখতে পারেন একটা হচ্ছে হোম গার্ডেন এন্ড টুলস ওকে হোম গার্ডেন এন্ড টুলস দেন হচ্ছে পেট সাপ্লাইস এটাও দেখতে পারেন দেন বিউটি এন্ড হেলথ বাট হেলথ ক্যাটাগরিতে কমিশন খুব কম দেয় আসলে মাত্র মেবি এখন 1% এরপরে হচ্ছে টয়েজ এন্ড কিডস এন্ড বেবিজ স্পোর্টস এন্ড আউটডোর অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি ওকে এই কোয়েস্টে টপিকস হচ্ছে আপনার সবথেকে আসলে ভালো আপনার অপশন কাজ করার জন্য অন্যান্য গুলোকে একটু এভয়েড করার কারণ আছে স্মার্ট হোমেও আমরা যেতে পারি যেমন ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে আসলে অনেক ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হয় ইলেকট্রনিক্স আইটেম নিয়ে কাজ করলো মাদার টপিকস নিয়ে যেমন এসি এর বিভিন্ন মডেল চেঞ্জ হয় ফোন এর টাইম টু টাইম দেখবেন যে মডেল চেঞ্জ হয় মানে একটা সাইট আমরা লং টাইম কাজ করার জন্য নিয়ে তৈরি করি এই জন্য আমরা এখান থেকে দেন হোম এন্ড গার্ডেন এন্ড টুলস আমি এটার মধ্যে গেলাম এটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি এর আবার সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে হোম গার্ডেন এন্ড পেটস এখান থেকে দেখেন গার্ডেন আউটডোর বা ম্যাট্রেস বা বিভিন্ন অপশন আছে এখানে এর মধ্যে কিচেন এন্ড ডাইনিং गिडल বিভিন্ন স্টিমার বা আরো জিনিসপত্র আছে যেগুলো হয়তো আমি নামও শুনে নাই বাট কোনো সমস্যা নেই এগুলো নিয়ে সার্চ করতে গেলেই তো আপনি চিনে যাবেন এরকম আমি একটা সময় এত গুলো কোনটা কি জিনিস ডিডল এগুলো চিনতাম না ঠিক আছে লি পটস এন্ড প্যান টু কোয়ার্ট সেট এন্ড দেখেন বিভিন্ন অপশন আছে আমি এখান থেকে যদি গিডলে যাই বা ঠিক আছে লিতে যাই ওকে সো এই যে গিডল আছে আমরা এখন গিডল হচ্ছে লাইক আমার নিশ এখন এই জিনিসটা কি ধরেন আমি চিনিও না কোনো সমস্যা নেই এই যে এটা মনে হচ্ছে এই টাইপের জিনিসপত্র তো দেখেন 
এই টপিক্স নিয়ে আমি কাজ করার জন্য কি করতে পারি এই টপিক্স এর সাথে আমরা শুরুতে বেস্ট কথাটা অ্যাড করলেই আমরা আমাদের কিওয়ার্ড গুলো অনেক সময় পেয়ে যাব বিভিন্ন টাইপের অপশন আমার সামনে কিন্তু চলে আসছে বেস্ট লাইক হচ্ছে গিড অল বেস্ট গিড অল বিভিন্ন টাইপের অপশন আমরা এখানে পেয়ে যাব তো আমরা সেদিকে যাব এবং এগুলোর সার্চ ভলিউম কেমন আছে এভরিথিং সব কিন্তু আমাদেরকে টুল দেখাবে এই টুল গুলো আমাদের সেটআপ করতে হবে কি কি টুল আমরা অ্যাড করব শুরুতে আমি বলবো আপনারা হচ্ছে একটা টুল অ্যাড করেন এটার নাম হচ্ছে এই যে কিওয়ার্ড সার্ফার ওকে এটাকে আপনারা এখনি অ্যাড করে নিতে পারেন এটার নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড সার্ফার এটা হচ্ছে একটা অ্যাডঅন যেটা আপনাদেরকে সার্চ ভলিউম দেখাবে কিওয়ার্ড चले তখন আপনি এই যে এভাবে বেস্ট গিড অল ফর প্যানকেক বা এর সাথে আরো বিভিন্ন যে সমস্ত কিওয়ার্ডস আছে বেস্ট ইলেকট্রিক গিড অল ফর প্যানকেক দেখেন বেস্ট ইলেকট্রিক গিড অল ফর প্যানকেক এটা দিয়ে আবার 480 সার্চ ভলিউম তো প্রত্যেকটা ইউএস এ তে কতজন করে সার্চ করে এটা দেখা যাবে শুরুতে আপনাদের ইউএস এ হয়তো আসবে না এখান থেকে আপনাকে এটা আবার কি করতে হবে অ্যাড করার পরে এই যে কান্ট্রিটা আমি যেমন ইউএস এ করে নিয়েছি আপনি কান্ট্রি বাংলাদেশ থেকে ইউএস এ করে নিতে হবে मानलिंग <coughs> তো আমরা শুরুতে ফ্রিট গুলো দিয়ে দেখব এরপরে আমরা পেইড গুলো দিয়ে দেখব বাট পেইড গুলো দিয়ে দেখলে আমরা সবথেকে টপ লেভেলের যে পেইড গুলো এসিএম রাশ বা এইচ র‍্যাপস আমরা এগুলো দিয়ে দেখব যেগুলো পেইড এর মধ্যে সবথেকে বেশি বেটার হ্যালো জি বলেন জি এখন ফ্রি এর মধ্যে যেগুলো খুবই ভ্যালুয়েবল ওই ধরনের টুলসগুলো একটু আপনারা আমাকে একটু বলেন लिखे डानीचे मध्य तो আমাদের এই টপিকস গুলো নিয়ে কথা বলতেছিলাম কথা বলতে বলতে আমরা একটু ডিপেও যাচ্ছিলাম সো নিশের আইডিয়াটা কি আপনাদের হয়েছে নিশ কাকে বলে জি ভাইয়া ওকে নিশ মানে হচ্ছে কোন একটা মেইন টপিকস এর ভিতরের কোন একদম স্পেসিফিক টপিকস যেটা কি আর ভাঙা যায় না দেখেন আমরা লাইক হোম এন্ড কিচেন এটার মধ্যে গিয়ে অনেক ক্যাটাগরি ভাঙতে ভাঙতে একদম কোথায় গেলাম গেট অল मैं 
रिसार्च एक टाइप एक ही नीच नहीं क्या करते हैं जो अपना द्रुत एक भलो कर सूझ थे जो नीचगल इजी आगो नहीं बाट माल्टी नीच नहीं क्ज कर ले तक अपना के एक बसि परिश्रम करते हैं जेमन हे जी अपनी को छोटो दोकान दें आपने एक टाइप परिश्रम आपनी जो अब सुपार शप शुरूते ही दिए फिलें तो क्योंकि अपन अनेक इनमेंट अनेक परिश्रम मैं ये शुरूते नीच नहीं शुरू करते चाहले आस्ते आस्ते बड़ो करा जाए जमन दा वायर काटार सैडट बुझते ही पड़ते हैं तार काटार वही इक्ुपमेंट नहीं शुरूते शुरू होते आस्ते आस्ते वही सैटर मध्य ही आो डिफरेंट डिफरेंट टपिक्स आसले एड कर ये अनेक बड़ो ए माल्टी नीच कर फेले माल्टी नीच बोलते ये एकाधिक टाइप नीच आ ये आर अथरिटी वेबसाइटों बला है जगह माल्टीनिस ओके एरपर हमें किड रिसार्चे आसि किड रिसार्च हमें कीसर भित करब वही जो बल ग्रीडल नहीं रिसार्च करा शुरू कर दीब ग्रीडलर मध्य गए जो अनेक भलो भलो किड पाई इजी किड पाई जगह सार्च भल्यूम आ रैंक जाए सहजे तो बुझब जो इखान के मोटामोटी सहजे आर्निंग जाए तो एक नीचे जो आप भलो किड पाई तखनी आसले वही नीच वो किडगलो फाइनल करी जो को नीचे जाो किड और पासीना क्यों किड रिसार्च करब वगलो तो देखो जो भलो किड पाई ना तक आप नीचा के क्यों करी चेन्ज कर अन्न आर नीचे किड खोजा शुरू करी जे नीचे भलो किड पाई एफिलिएट एडसेंस एगुलर क्षेत्र में ही क्ज करी कंतु जो सार्विस वेबसाइट है तक आसले तो देखा जाए पुरो नीचा के चेन्ज करार सूझ है ना जमन हमें ए डिजिटल मार्केटिंग जानी एसिओ जानी हमें तो सार्विस चालू कर ले टपिक्स ही करते हैं नीच चेन्ज कर फेलार सूझ नहीं क्षेत्र में टपिक्सर मध्य ही इजी इजी किडगुलो नहीं कारण वही लाइक डिजिटल मार्केटिंग टाइप सार्विस खोजार जो मानुष एक हज़ार भाव सार्च कर किड दरकार नहीं सीटे मोटामोटी एकशोटा कन्टेंट हम खूब भलो हमें एकशोटा जदि पंचाशा भलो किडो पे जाओ एनाफ क्च करार्जन और एफिलिएट एडसेंस एगल क्षेत्र में पूरा नीच ही सेंस कर फिलते परिसा बसि बेटार बसि इजी भलो किड पा जा तक नीच चेन्ज कर फिली और सार्विसे तो धरें दक्षता था क्षेत्र में डिजिटल ग्राफिक्स नहीं इजी हम जो पर वेब डिजाइन नहीं इजी हम जो पर कारण भलो जानी हे डिजिटल मार्केटिंग ये एक्सपार्ट ओके विषय एरम तो यकम किड एवरीथिंग सब किस आपनर रिसार्च हार पर आसले क्यों बोलते पर रिसार्च कर मेन उद्देश्य कि हम तो रैंकिंग जब ये जानी एरपर किड रिसार्चर पर था क्यों बोलते पर आगे जी कन्टेंट रिंग हाँ कन्टेंट रिंग एक्सैक्टलि किड रिसार्च करार पर मेन क्ज ही था कन्टेंट रिंग कीसर भित किडर भित गूगले देखें जो तो टपिक्स लिखे सार्च करते बेस्ट रिलेक्ट गिडल फर पैनकेक जे लाइक हे आर्टिकलगुलो पासी ये आर्टिकलगुलो कैन रैंक कर मानुष जन कैन ये लिखे सार्च करते कारण ये टपिक्स रिलेटेड इनफरमेशन पवर जो और टपिक्स ये रैंक करार्जन के टपिक्सर उपरे वो टपिक्सा दिए हेडिंग दिए सुंदर वो टपिक्स क्योंकि इनफरमेशन मानुष के दीते हे इनफरमेशन देर पशापी हमें मानुष के जे क्या सुंदर मत व्यवस्थाओ कर दीचे जीतु से वो इंटरेस्टेड पीपल आर और सैट एफिलेटे वार्निंग करते देखें आर एडसेंसे वार्निंग करते दुई भाव से मानिटाइज कर निजे के तो चाहले एट करते राओ एडसेंसे वार्निंग करते एफिलिएटे करते ओके कारण अपनी तो एडसेंस जेको टाइप आर्टिकल बसाइते क्यों एफिलिएटे बैंकिडे बस सेल है तो अने एक ही सैटे एडसेंस एफिलिएट दुटाई कर अपनी इनफर्मेटिव किडो दिले बैंक किडो दिले मैं दुईटा दिए ये करल बाट देखें एखे वो जो बल्लम रैंक करार्जन से जो किड खुजे बेर करते ही किड नहीं क्योंकि कन्टेंट दीते हुए आल्टिमेट हमें कन्टेंटर कारण क्योंकि मेनलि अब रैंक करी सब इम्पोर्टेंट किड रिसार्च किडर पर कन्टेंट कन्टेंट छा क्यों आसले को लाभ नहींड रिसार्च कर अपना शीटे रेखे दी क्योंकि अपनी रैंकिंग जो पा तो देखें बेस्ट इलेक्ट्रिक गिडल 
এই কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে এই কিওয়ার্ড দিয়ে সুন্দর করে সে আর্টিকেল লিখেছে হেডিং দিয়েছে দা এইট বেস্ট লিট গিডল অফ 2024 এগুলো হচ্ছে পুরোটা মিলে হেডিং কিন্তু হেডিং এর মধ্যে আবার কিওয়ার্ডটা থাকতে হয় এগুলো এসইও ফ্রেন্ডলি লেখা নিয়ম কানুন র‍্যাংকিং এ যাওয়ার জন্য গুগল এর র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর কি কি করলে আমরা গুগল এ बेटर র‍্যাংক পাব তো যাই হোক পুরো কনটেন্টটা এখানে এভাবে লেখা হয়েছে তো বললাম যে আমাদের মূলত কিওয়ার্ড রিসার্চ করার উদ্দেশ্য এরকম সুন্দর করে আর্টিকেল লেখা পাশাপাশি যে অ্যাফিলিয়েটের লিংকও দেখেন দিয়ে দিয়েছে যাই হোক ওকে তো একজন ঠিকঠাক বলেছেন যে আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইজি কিওয়ার্ড ইজি কিওয়ার্ড দিয়ে দেন সুন্দর করে আমরা কি করব কন্টেন্ট রাইট করব সো আমরা এটাকে এখান থেকে নিয়ে এসে সবথেকে বেটার হবে কিওয়ার্ডের পরে আমরা এটাকে প্লেসমেন্ট দেই रैंक ग्रीडल প্রথম কিওয়ার্ড রিসার্চ করে পেয়েছে এরপরে সেই কিওয়ার্ড দিয়ে কি করেছে কন্টেন্ট লিখেছে ওকে তো সেই কন্টেন্টটা বা সেই আর্টিকেলটা কোথায় পাবলিশ করেছে একটা ওয়েবসাইট করে ওয়েবসাইটের মধ্যে পাবলিশ করেছে তাই না তো এই ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কিন্তু তাকে এই যে কি করতে হয়েছে এই ডোমেনটা কিনতে হয়েছে ওই যে দেখেন লাইক সামথিং তার সাইটের নামটা এই যে এটা বা এইটা দেখেন বা এই সাইটের নাম হচ্ছে allrecipes.com लोड करोड कर আমাদের তো ওই আর্টিকেলগুলো কম্পিউটারে রাখলে হবে না একটা অনলাইনে রাখতে হবে এই জন্য আমাদের ওই যে সাইটের নেম ডোমেন আর হোস্টিং কিনতে হবে ওই যে আমরা আমাদের নিস বা টপিক্স অনুযায়ী নিতে পারি যেমন আপনি হয়তো ব্লেন্ডার নিয়ে করলেন আপনি নাম দিতে পারেন ব্লেন্ডার গাইড ডট কম বা আপনি জুইসার নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি দিতে পারেন ইপিক জুইসার ডট কম বা জুইসার গাইড ডট কম বা ধরেন দা ওয়ার কাটার ডট কম ওই যে ওভাবে নাম দিচ্ছেন নাম দিয়ে কেনার পরে সেটার মধ্যে সাইট তৈরি করতে হবে ডোমেন হোস্টিং কেনার পরে একটা কমপ্লিটলি ওয়েবসাইট কিভাবে বানাতে হয় আমরা নিজেরাই শিখব তো সেই সাইটেই কিন্তু আবার আমাদের কি করতে হবে এই যে সাইটটাকে সুন্দর মতো তৈরি করার জন্য বলা হচ্ছে অন সাইট পার্ট ওয়ান এখানে সিরিয়াল এক থেকে দশ মানে এখানে দশটা কাজ করতে হবে যেটা আমি লিস্ট করে দিব যে একটা সাইট কি কি ধাপে ধাপে করতে হয় তো সেখানে আমাদের অন সাইট পার্ট ওয়ানের কাজ করতে হবে অন সাইট পার্ট টুতে সাইটের ভিতরে আরও কিছু কাজ আছে যেমন ওই যে বলেছিলাম ডোমেন হোস্টিং নিয়ে একটা সাইট মানে একটা দোকান নিলেই তো আর হয় না একটা জায়গা নিলেন একটা বিজনেস ট্রেড লাইসেন্স করলেন এখন সেখানে এসে ওই দোকানের মধ্যে অনেক কাজ আছে কাজ করার জন্য ইন্টারভিউ করতে হয় করতে হয় জি বলেন জি ভাই এখানে যে অন সাইট পার্ট ওয়ান পার্ট টুতে এইটা যে আমরা ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করব এটা কি মানে ওয়ার্ডপ্রেসে নাকি অন্য কোন আমরা এটা ওয়ার্ডপ্রেসে করব জি আমরা কমপ্লিটলি ওয়ার্ডপ্রেসে করব এছাড়া ওয়ার্ডপ্রেসরাও আমরা তখন আইডিয়া দেব আর অন্যান্য ভাবে সাইট তৈরি করা যায় বাট পিএসপি বা অন্যান্য ভাবে এইচটিএমএল এগুলো করার জন্য আমাদের ওয়েব ডিজাইন জানতে হবে বাট ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা কোনো কোডিং নলেজ না জেনেই খুব ইজিলি এসইও ফ্রেন্ডলি করে সুন্দরভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারি আবার যদি আপনি বলেন যে এটা র‍্যাংকিং এর জন্য কেমন হবে অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেস অন্যান্য যে কোনো জায়গা থেকে অনেক ইজি এবং খুব সুন্দর মতো অপটিমাইজ করা যায় আমরা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে আমাদের সাইট তৈরি করা শিখব थैंक यू এছাড়াও অনেক তাহলে উদয় 
without coding without coding sara okay okay to amra word pes er madhye kibhabe ekdom e gulo bola hocche on site part 1 mane site er bhitore puro kaj e sara theme customization puro site ta dekhte kemon hobe site er logo pebicon onek kaj ache so puro jinish ta amra complete korbo like oi je interior design er moto dokaner bhitor jemon ektu poribesh ta sundor korte hoy ओके देन प्रोडक्ट नहीं नहीं ऐसे जब हम रैके शादा न होए ये रखो मामला हो जो कंटेंट गुलो लिख बो शे ही कंटेंट गुलो ऑन पेज एसीओ लाइक ऑन पेज एसीओ माने होता है आमादे लिखा कंटेंट गुलो एसीओ फ्रेंडली करे शुंदर भावे अपलोड करे करे बात आमादे एक टा पेज बा पोस्टर ऐसे पेज गुलो तो ये जिकोरा ईमेल এই জিনিসটাকে এখানে মূলত অন পেজ এসইও বলা হচ্ছে যে আমরা লেখা কন্টেন্ট গুলো সাইটটা তো আগে তৈরি করতে হবে দেন সাইটের মধ্যে কিভাবে গিয়ে এসইও ফ্রেন্ডলি করে আর্টিকেল গুলো পাবলিশ করব সেটাই হচ্ছে অন পেজ এসইও এরপর আমাদের এই সমস্ত কাজ হওয়ার পরে কিছু কন্টেন্ট আপলোড করার পরে আমাদের সাইটটা গুগলে ইনডেক্স করাইতে হবে গুগলে ইনডেক্স করার আগে বা যেটাকে গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাড করার কথা বলি যেমন ওই যে মিলাদ মাহফিল দিয়ে দোকান রান করা হয় এরকম আমাদের ওয়েবসাইট তো আমাদের গুগলে বা এই সমস্ত সার্চ ইঞ্জিনে ইনডেক্স না হলে বা তালিকাভুক্ত না হলে আসলে র‍্যাঙ্কিং এ আসবে না কেন কারণ আমরা যখন কোন একটা ইনফরমেশন দিয়ে গুগলে সার্চ করি ধরেন বেস্ট ইলেকট্রিক গিডল ফর প্যানকেক এটা লিখে সার্চ দিলেন দেখেন গুগল 0.33 সেকেন্ডস এর মধ্যে এত পরিমাণে রেজাল্ট আমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারলো কোথা থেকে এই রেজাল্ট গুলো এনেছে তার তালিকাভুক্ত বা তার ইনডেক্সে গিয়ে যে কন্টেন্ট বা ওয়েবসাইটের পেজ গুলো আছে সেগুলোই কিন্তু কোনটা যদি কারো অনেক সুন্দর কন্টেন্ট লেখা বাট তার সাইটে পাবলিশ করা সাইটটা গুগলে ইনডেক্স নাই তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু গুগলে র‍্যাঙ্ক আসবে না এইজন্য আমাদের সাইটকে গুগলে যেন তালিকাভুক্ত থাকে ইনডেক্সিং থাকে এই জিনিসটা মেক শিওর করতে হয় তাহলেই কারণ গুগল কিভাবে কাজ করে যখন কোনো কিছু দিয়ে সার্চ দিবেন और इंडेक्सिंग जगह थे सेगल के यूआर भित देखे कारा बेटार अब्टिमाइज सेगल के से एक दुई तीन ए रकम एकटार पर एक असंख्य नम्बर देखते हैं से सरियल से बनाते थे यार सामने दिखे फार्स पेजे आसले ही टार्गेटेड भिजिटर गोबसाइटे तक जावा स्टार्ट कर ओके तो आशा करी जैगे अपना बुझते पे तो ये सीट सुंदर मत गोसान पर आर्टिकलगुल कैकटा पब्लिश करारे हमें सैट के गूगल सार्च कन्सोल गूगल वेब मास्टर टुल आगे नाम छो मैं गूगले तलिकाभुक्त कर आगे सैट मैप्ट तैरी करते हैं रोबोट डट टी एक्स टी एड करते हैं यो अन्तम एक गूगलर कंडिशन लाइक जेमन रोबोट डट टी एक्स टी क्ज हे जदि को गूगल के को स्पेसिफिक को इनफरमेशन दीते चान जो पेजे ढोका जाए ये टाइप है आपकी कंडीशन आ साइट में पूछे जेको ना आर्टिकल पर वो तीते पब्लिश कर ले जाना गूगल इजीली तार तालिका भुक्त करते पड़े लाइक पेज बा पोस्ट एवरीथिंग तो ये ठीक गूगल सार्स कंसोल ऐड करा है एवं गूगल लोगों डॉट टीएक्सटी सेटअप करा साइटें साथ है इस ओमोस्ट तो बिषय हमरा पूरी আমরা পেজের জন্য সাইটের জন্য বিভিন্ন রিলেভেন্ট ভালো ভালো ওয়েবসাইটে গিয়ে বিভিন্ন ম্যাথডের ব্যাকলিঙ্ক আছে গেস্ট পোস্টিং আর্টিকেল সাবমিশন ব্লগ কমেন্টিং ফোরাম পোস্টিং স্কাই স্ক্যাপার টেকনিক আরও বিভিন্ন টাইপের ফোরাম পোস্টিং বিভিন্ন ব্যাকলিঙ্ক ম্যাথড আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যাকলিঙ্কটা বা আমাদের সাইটের লিঙ্কটা অন্য সাইটে রেখে আসবো এতে আমাদের ওয়েবসাইট বা ওই পেজগুলো আরও বেশি পাওয়ারফুল হবে এতে আমরা আরো বেটার র‍্যাঙ্কিং এ যাব যেমনটা ধরেন আপনার ওই যে দোকান বললাম উদ্বোধন হওয়ার পরে এটা তো মিলাদ মাহফিলের সাথে তুলনা করলাম যে মানুষ জেনে গেল আজকে থেকে এই দোকানটা ওপেন হয়ে গেছে এরপর আপনার দোকানে আসবে আরো বেশি কাস্টমার বাড়ানোর জন্য কি করতে হবে আপনার এরকম অফ পেজ এসইও করতে হবে আপনার দোকানের জন্য মানে মাইকিং করবেন পোস্টারিং করবেন লিফলেটিং করবেন রেডিও টেলিভিশন ফেসবুকে অ্যাড দিবেন এতে কাস্টমাররা জেনে আরো বেশি পরিমাণ আপনার কাছে আসবে तो ये रखों नेटा होते हैं साइटें जो ना अपेज़ ऐसी हो जहाँ हमारे लिंक बिल्ड कर ले, हमारे पेज़ गुला आरो बेटर बेटर पोजीशन है जावे, 
তখন আমরা আরো বেশি টার্গেটেড ভিজিটর एवरीथिंग পাবো আর যখন এভাবে একটা সাইট কি শুরু থেকে আমাদের র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত নিয়ে যাব যেহেতু বাইং কিওয়ার্ড তো মানুষ তো অলরেডি টার্গেটেড পিপল ই সার্চ দিচ্ছে তারা আমাদেরকে খুঁজে পাচ্ছে বেস্ট ইলেকট্রিক কেটলি বা বেস্ট গি ডল ফর প্যানকেক তখন আপনি কি করবেন ওই যে একটা সংযোগ স্থাপন করবেন বা মনিটাইজেশন করবেন Amazon এ গিয়ে আমরা অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট করে আমার ওই সমস্ত পেজের মধ্যে বেস্ট গি ডল ফর প্যানকেক ওইখানে গিয়ে ওই গি ডলের অ্যাফিলিয়েট লিংকটা যখন বসিয়ে দিব তখন মানুষজন আমার পেজটা পাবে গিয়ে দেখবে এখানে গিয়ে Amazon এও চাইলে কেনা যাবে বা ওখানে দেখতে পারবো যেহেতু সে ওই টপিকস নিয়ে এসেছে সে যাবে ক্লিক করে পারচেজ করবে আপনি অটোমেটেড আপনার অ্যাকাউন্টে কমিশন পেয়ে যাবেন তো এই যে হচ্ছে হোল এসইওর থেকে একদম আর্নিং পর্যন্ত এছাড়া সেম ভাবে জি 12 12 নম্বরে আপনার এখানে Amazon অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন Google AdSense মনিটাইজেশন এখানে কি তিনটা ফার্ম এখানে এখানে আমি জাস্ট বললাম আমাদের মূল টপিকসটা তো Amazon অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বাট আপনি যদি Amazon অ্যাফিলিয়েট না করে পুরো প্রসেসটা যদি Google AdSense এর জন্য ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড এভাবে করে কাজ করেন তাহলে আপনি তো তখন Amazon অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট করবেন না তখন আপনি কি করবেন Google AdSense এ গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবেন কারণ তখন তো আপনার উদ্দেশ্যই শুরু থেকে Google AdSense এ আর্নিং করার জন্য বুঝতে পেরেছেন এই জায়গাটা এর জন্য কি কি ভাবে আর্নিং করতে পারে আমি আর কি ওইখানে লিখে দিয়েছি যেমন Google AdSense এ লাইক ওই যে অ্যাড দেখে আর্নিং করার জন্য এইখানে গিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে হবে মানে আমি এখানে বুঝিয়েছি যে আপনার প্ল্যানিং যেভাবে স্টার্ট করেছেন বা যেভাবে ইনকাম করতে চান Amazon হলো ওই যে বাইং কিওয়ার্ড নিয়ে করলে Amazon এ অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট করে সংযোগ স্থাপন করবেন Google AdSense হলে Google AdSense এ अप्लाई করতে হবে যদি দুইটাই করেন তাহলে দুই জায়গাতেই আপনার অ্যাকাউন্ট করে লিংক আপ যেখানে যে নিয়ম অ্যাফিলিয়েট এর নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্টে অ্যাফিলিয়েট লিংক জেনারেট করে ওই যে বাটনের মধ্যে বসাইতে হবে Google AdSense এর হচ্ছে একটা কোড আছে কোডটা সাইটের হেডার সেকশনের মধ্যে বসিয়ে দিলেই অটোমেটেড অ্যাড দেখানো শুরু করবে পেজ টু পেজ ওভাবে বসাইতে হবে না আবার যদি আপনার সার্ভিস ওয়েবসাইট ছিল তাহলে আপনি হয়তো কন্টাক্ট আস পেজ রাখতেন বা উপরে ওই যে শুরুতে নাম্বার টাম্বার রাখতেন তখন আর এগুলো করতে হইতো না লাইক এসইও সার্ভিস এসইও সার্ভিস ফর ধরেন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তখন ওখানে গিয়ে ফোন নম্বরে দেখিয়ে করত বা ফ্রি ট্রায়াল অথবা কন্টাক্ট ফর সার্ভিস যে নাম্বার টাম্বার দিতেন সেখানে বা ইমেল দিতেন সেখানেই তারা যোগাযোগ করত ওকে সেখানে হচ্ছে মনিটাইজেশন বা ইনকামের জন্য যে প্রসিডিউর সেটা ফলো করতে হবে ব্যাংকিং এর হ্যালো ভাইয়া জি বলেন ওই যে আমি একটা ধরে নিলাম আমি একটা সাইট করলাম যেটা হলো Amazon অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর জন্য করলাম ইসু করলাম ট্রাফিক হচ্ছেছে ট্রাফিক হচ্ছে তখন যদি আমি Google AdSense দেই ওই सेम সাইটে कम्पिटिटर से गुगल তার একটা এখন আপনার সাইটে এসে বসে থাকলে তাহলে তো আপনার রেপুটেশন নষ্ট হলো না তো এই জন্য ই-কমার্স সাইট সার্ভিস সাইট কখনোই দেখবেন যে অ্যাডসেন্সে মনিটাইজেশন করে না অল্প টাকার জন্য এখন আমি কি আলহারমেন্ট পারফিউমের সাইটে গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাড করলে আমার সাইটে তো আমার কম্পিটিটর যে আরেকজন পারফিউম বিক্রি করে তার অ্যাড আসবে এটা তো আমার রেপুটেশনের জন্য ভালো না ইভেন দেখা যাবে যে আমার কাস্টমারটা ওই অ্যাড দেখে ওইখানে ক্লিক করে ওইখান থেকে গিয়ে কিনতে পারে ওকে বাট অ্যাফিলিয়েট সাইটে এখানে আপনি দুইটাই করতে পারেন অনেকে আবার এগুলো আমরা বন্ধও করে দেই কারণ দেখা যায় গুগল অ্যাডসেন্স আসলে প্রোডাক্ট আপনার কনভার্সন আবার কমে যায় অনেকে হয়তো অ্যাড দেখে ওইদিকে গিয়েও পারচেজ করে নিতে পারে তো এই জন্য দেখবেন অনেক সাইট দুইটাতে এভাবে করার পরেও দেখা যায় পরে কনভার্সন কমে গেছে আগে যদি সেল হইতো একশোটা এখন হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশটা ওই অ্যাডসেন্সে যা ইনকাম আসতেছে তার থেকে অ্যাফিলিয়েটেই ভালো ইনকাম আসতো সো এই জন্য অনেকেই দেখা যায় পরে ওইটাকে বন্ধও করে দেয় বাট আপনি ইনফরমেটিভ বা বাইং কিওয়ার্ড যে কোনো জায়গায় চাইলে অ্যাডসেন্স অ্যাড করে আপনি আর্নিং করতে পারবেন
জি এবার একটু মার্কেট প্লেসের কথা বলেন আপনি তো ওটা অ্যাড করেন নাই আপনি আমাদেরকে কাজ শেখানো বা শুরু করার কতদিন পর থেকে মার্কেট প্লেসে নিয়ে যাবেন নাকি পুরো শেষ করে নিয়ে যাবেন কিভাবে যেতে চান ওকে মার্কেট প্লেসে একদম লাস্টে আমরা কিন্তু এইজন্য শুরুতেই সিলেবাস দেখেছিলাম মার্কেট প্লেসের এখানে সিলেবাস একদম লাস্টে আছে চাইলে আমি মাসখানেও মার্কেট প্লেসটাকে ইয়ে করতে পারি বাট এখানে আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এইজন্য আমি কিন্তু আগেই মার্কেট প্লেস দিয়ে আমাদের সিলেবাস নিয়ে কথা বলে এরপরে আমরা এসেছি আমাদের সাইট তৈরি করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ আসলে কি করতে হবে তো আমরা এই প্রসেসের পরেই মার্কেট প্লেসে গেলে একটু বেটার আবার এমন হইতে পারে যে আমরা কিছু কাজ শিখে মার্কেট প্লেসে মাঝখানে যেতে পারে এটাকে পোস্টপন করে এটা হয়তো আপনাদের সাথে আমার কথা বলে যদি দেখি ম্যাক্সিমাম মানুষ যেদিকে ইন্টারেস্টেড ওটা করতে পারি তবে নর্মালি আমার সিলেবাসে আছে একদম লাস্টে মার্কেট প্লেসে যাওয়া আমাদের তাহলে এখানে যদি দেখি স্যার গুগল ইনডেক্স টার্গেট একটু বলবেন গুগল ইনডেক্স স্যার গুগল ইনডেক্স টার্গেট একটু বলবেন ভালো হয় গুগল ইনডেক্সটা হচ্ছে আসলে গুগলে যেন আমাদের সাইটটা তালিকাভুক্ত হয় এইজন্য আমরা গুগলে গিয়ে আসলে ইনডেক্সিং করি যেটাকে বলা হয় গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাড করা এবং গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাড করলে আমাদের সাইটে কোথা থেকে ভিজিটর আসলো কয়জন ভিজিটর আসলো কোন কোন কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করলো সমস্ত জিনিসপত্র আমরা ট্র্যাক করতে পারবো বা দেখতে পারবো 